तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और बिल्कुल इवनली स्प्रेड है रोटी के अंदर और इसे देखकर ही खाने का मन करेगा और जब भी आपके पास टाइम नहीं है बहुत कम समय है तो इजीली आप ये चीज़ पराठा बना सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे हर्ब्स और गार्लिक का भी यूज़ किया है ये बहुत ही अभी टेस्टी है और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि स्टफ फुले हुए पराठे कैसे बनाएँ तो वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें चीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं तो मैंने लिया है एक कप आटा मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ किया है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक नमक और आटे को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें हम डालते हैं पानी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगाकर हम रेडी कर लेते हैं सॉफ्ट एंड स्मूथ आटा लगाकर रेडी कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा तेल एक चम्मच हम तेल डालेंगे और फिर से हम अच्छे से गूँथ लेते हैं ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और आटे को हम पंद्रह से बीस मिनट तक सेट होने के लिए रख देते हैं 15 मिनट्स हो गया है और ये आटा हमारा सेट हो चुका है तो इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती क्रश किए हुए लहसुन कटी हुई हरी मिर्च और अगर आप स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं और इसमें हम डालते हैं थोड़े से इटालियन सीजनिंग और सभी को एक बार डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलिए अब हम चीज़ी गार्लिक हर्ब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं तो पराठा बनाने के लिए हम डो को फोर इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और हाथों में हम इसे रोल कर लेते हैं सभी को रोल करने के बाद अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं तो हम एक रोल लेते हैं और इसे हम सूखे आटे के साथ कोट कर लेंगे और इसे हम बेलते हैं हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम यहाँ पे चीज़ पराठा बना रहे हैं तो मैंने लिया है कुछ ग्रेटेड अमूल चीज़ और इसे हम रोटी के बीच में लगाएंगे आप जितना चीज़ ही खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं और अब हम रोटी को चारों ओर से फोल्ड कर लेते हैं स्लाइटली इसे हम प्रेस कर लेंगे और फिर से इसे हम सूखे आटे में लगाएंगे हम इसे रोल कर लेते हैं फुले हुए पराठे आपको बनाने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो पराठा है वो चारों ओर से इवनली बेला हुआ होना चाहिए अगर साइड मोटा होगा या बीच में मोटा होगा तो ये कभी भी नहीं फूलेगा तो आप देख रहे जो मैंने स्टफ रोटी रोल की है वो बिल्कुल चारों ओर से इवनली रोल है तो मैंने एक रोटी बना कर रोल कर लिया है और बाकी सभी को हम ऐसे ही रोल कर लेते हैं तो चलिए अब इसे हम सेकते हैं और देखते हैं ये पराठे कैसे फूलते हैं पराठों को सेकने के लिए सबसे पहले पैन को हम गरम कर लेते हैं पैन गरम हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं एक पराठा और इसे हम नीचे की तरफ से एक से दो मिनट तक सेकने देते हैं आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ कलर चेंज हो गया है और थोड़े बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसी समय हम इसे पलट देते हैं और इसे हम नीचे की तरफ से भी एक से दो मिनट तक के लिए सिकने देते हैं जब तक नीचे की तरफ से सिक रहा है हम ऊपर से ऑयल लगा देते हैं आप बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं आप देख रहे हैं पराठा ऑटोमेटिक फूल रहा है अगर ये इवेनली बेला हुआ है और चीज़ अच्छे से स्प्रेड है तो पराठा हमारा फूलता है और अब हम इसे पलटते हैं ऊपर की तरफ से हम ऑयल लगा देंगे आप देख रहे हैं पराठा कैसे फूल रहा है फिर से हम पलट देते हैं और हल्का प्रेशर देते हुए हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर सेकेंगे ध्यान रहे हम एजेस को भी सेक लेंगे तो हमारा एक पराठा सेक कर रेडी हो गया है इसे हमें और नहीं सेकना है और अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और बाकी सभी पराठे ऐसे ही हम सेक कर रेडी कर लेंगे तो फ्रेंड्स मैंने सभी चीज़ गार्लिक पराठा बनाकर रेडी कर लिया है और इसे आप टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं
तो फ्रेंड्स आपने देखा ना झटपट बन गया चीज़ पराठा और इसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करेंगे इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो वो ना नहीं करेंगे और झटपट इसे खा भी लेंगे तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए